আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আন্দোলনের নামে যারা সহিংসতা করেছে তাদের কোনো ছাড় নেই কোটালি পাড়ায় বললেন প্রধানমন্ত্রী হুকুম দাতাদেরও খুঁজে বের করা হবে সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কোনো চাপ নেই জানালেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ পূর্ব পশ্চিম সবার সাথে থাকবে সুসম্পর্ক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো হবে বললেন নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন খাতে আনা হবে সংশোধন জানালেন অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি শূন্য নামিয়ে আনা হবে জানালেন নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন কারিকুলামে দুর্বলতা থাকলে সংশোধন করা হবে বললেন নয়া শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজধানীতে খতনার সময় শিশু আয়ানের মৃত্যু লাইসেন্স না থাকায় বাড্ডার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর এবারে বিস্তারিত সংবাদ যারা আন্দোলনের নামে সহিংসতা করেছে তাদের ছাড় নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মত বিনিময়কালে তিনি বলেন হুকুম দাতাদেরও খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া হবে এবার নির্বাচন বানচালে বিএনপি ডাকে জনগণ সাড়া দেয়নি বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আনিসুর রহমান সোহাগের ক্যামেরায় সৈয়দ রিয়াজের রিপোর্ট সরকার গঠনের পর নিজের নির্বাচনী আসন কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান তাই তীব্র শীত উপেক্ষা করে উপজেলা মাঠে দলীয় নেতা কর্মীর ঢল বিকেল তিনটায় সংসদ নেতার প্রবেশের পর কর্মীদের উচ্ছ্বাস স্লোগানে জাতীয় পতাকা নাড়িয়ে তারা প্রিয় নেত্রীকে জানাই অভিনন্দন বার্তা এ সময় পাঁচবারের সরকার প্রধানকে একে একে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংগঠনের নেতারা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন এবার নির্বাচন বানচালে দেশি বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র হয়েছিল তবে জনগণ তা মেনে নেয়নি আমরা যে উন্নয়নটা করে আজকে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে করতে পেরেছি এটাকে আমাদের টেকসই করতে হবে এটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু আপনারা জানেন যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কখনো শেষ হয় না কাজে এই ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এই নির্বাচন ঠেকাও আন্দোলন করতে যে ট্রেনে আগুন দিয়ে এমনভাবে পুড়িয়েছে মা সন্তানকে বুকে নিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে এই দৃশ্য কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে না যে কারণে তারা যতই চিৎকার করুক চাঁচামেচি করুক তাদের কথা কিন্তু জনগণ সাড়া দেয়নি দু হাজার আট সালে শোচনীয় পরাজয়ের পর নির্বাচনে অংশ নিতে ভয় পায় বিএনপি আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যকেও ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নতি হয় না বলে জানান সরকার প্রধান বিএনপি পেয়েছিল সেই দু হাজার আটের নির্বাচনে মাত্র তিরিশটা সিট তারপর থেকে তারা ইলেকশনে আসতে চায় না ইলেকশন বানচাল করতে চায় তো আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে যে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র আপনারা ধূলিসাত করে দিয়েছেন আন্দোলনের নামে সহিংসতাকারী ও হুকুমদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী যারা এই ধরনের জঘন্য কাজ করেছে তাদের কোনো ছাড় নাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি নেব যারা এগুলি কাজগুলি করছে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে ইতিমধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যারা হুকুমদাতা যারা এই জ্বালাও পোড়াও করার জন্য হুকুম দিয়েছে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করছি এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে এই আর যেন ভবিষ্যৎ থেকে ওইভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার এবং এই ধরনের জঘন্য কাজ করতে না পারে সেটাই আমরা চাই উনিশশো সাল থেকে এ পর্যন্ত আটবার শেখ হাসিনাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছে টঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়ার ভোটাররা এ সমাবেশ থেকে স্থানীয় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন তাদের নির্বাচিত সরকার গড়বে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা কোটালিপাড়া শুধু টাকা খরচের কথা চিন্তা না করে মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে কিনা তা বিবেচনা করে প্রকল্প নিতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাসভবনের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়কালে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন কোনো প্রকল্প নেওয়ার সময় চিন্তা করতে হবে তা বাস্তবায়ন হলে ফলাফল কি আসবে এ সময় দেশ ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে যা করা দরকার বর্তমান সরকার তা 
করবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী সবাইকে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন তিনি শেখ হাসিনা জানান পনেরো বছরে বাংলাদেশ এতটা উন্নত হবে তা অনেক দেশই ভাবতে পারেনি এ বিষয়ে কারো পরশ্রী কাতরতা আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি তবে সেদিকে খেয়াল না করে দেশ ও মানুষের কল্যাণে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবার কথা বলেন সরকার প্রধান সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং দেশের উন্নয়ন সেটা করা দরকার আমরা সেটা করে যাব অন্তত সকলের মধ্যে এই দৃঢ় ভাবটা থাকতে হবে নিজের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে আত্মমর্যাদা বোধ থাকতে হবে অনেক দেশই এটা ভাবতে পারেনি যে পনেরো বছর মধ্যে বাংলাদেশ এতটা উন্নত হবে বা এগিয়ে যাবে এখানেও কিন্তু অনেকের মানে একটু আমি পরশ্রী কাতরতা আছে তো সেগুলি শুনে কিন্তু আমি মনে করি অন্তত আমাদের যারা বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে আছেন তারা এগুলি দেখে কখনো আপনারা চিন্তিত হবে না ঘাবড়াবেন না পিছিয়ে হটবেন না নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বিএনপির আবারও নির্বাচনের দাবি মামা বাড়ির আবদার বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ও বেদল কাদের নতুন সরকারের প্রথম কার্য দিবসে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য বলে জানান তিনি ষড়যন্ত্র দেশের উন্নয়নের পথে বাধা উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন রাজনীতি অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ আছে তবে এসব মোকাবেলা করে এগিয়ে যাবে আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নশীল দেশের যে যাত্রা শুরু হয়েছে এই যাত্রাকে দুই সাল পর্যন্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাওয়া সেটাই আমাদের সকলের অভিন্ন কাজ পতনের ভয়েই ক্ষমতাসীনরা তরি ঘড়ি করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন গণতান্ত্রিক বিশ্ব ও দেশের জনগণ এই সরকারের সাথে নেই একতরফা ডামি ভোটের সরকার ক্ষমতা থেকে নিরাপদ প্রস্থানের পথ অনেকটাই সংকুচিত করে ফেলেছে বলেও দাবি করেন তিনি অত্যাচার নির্যাতন করে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রিজভি বলেন জনতার আন্দোলন বর্তমান সরকারের পতন হবে মহাসচিব সহ কারাবন্দি নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের বিদেশিদের উপর ভর করে ক্ষমতা টিকে আছে দামি নির্বাচনের মাধ্যমে দামি সরকার গঠন করে আপনারা এখন ক্ষমতা হারণের আতঙ্কে ভুগছেন পৃষ্ঠবদ্ধ নির্বাচনে দেশে বিদেশে কোথাও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদারী দেশগুলো তামাশার নির্বাচন বাতিল করে নতুনভাবে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং দেশের সমস্ত জনগণ তার বিপক্ষে এখন তার নিরাপদ প্রস্থানের পথও অতি সংকুচিত হয়ে গেছে এখন তার ভরসা এক নায়কতান্ত্রিক কয়েকটি দেশ তবে এভাবে টিকে থাকতে পারবে না জনগণের আন্দোলনে সরকার পতন হবে সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কোনো চাপ নেই বলে জানিয়েছেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো নতুন সরকারের যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছে পূর্ব পশ্চিম সব দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশে গিয়ে যেতে চায় বলেও জানান মন্ত্রী রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লা বাবু পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নিতে রোববার প্রথম কার্য দিবসে মন্ত্রণালয়ে আসেন ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর সেগুনবাগে চায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মন্ত্রীকে স্বাগত জানান পরে গণমাধ্যমের সাথে মত বিনিময় করেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এতে তিনি বলেন সামনের দিনগুলিতে অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র বিষয়ে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত সহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের উপস্থিত ছিলেন আমাদের নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে এই সরকারের সাথে সবাই কাজ কাজকর্মে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছে ইতিমধ্যেই আমরা কারো চাপ অনুভব করছি না নির্বাচন নিয়ে বহু চাপ গভীর চাপ মধ্যম চাপ নানা ধরনের চাপ ছিল সব চাপ উত্তরে নির্বাচন হয়ে গেছে 
সুতরাং আমরা কারো কোনো চাপ কখনো অনুভব করি না দেশের অর্থনীতির জন্য নতুন নতুন খাত খুঁজতে শুধু পশ্চিমা বিশ্ব নয় পূর্ব ও আফ্রিকা অঞ্চলে বাজার সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং যেসব দেশে মিশন নেই সেখানে দূতাবাস স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল আমাদের পূর্বেও বাণিজ্যের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বাজারটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের বিরাট বাণিজ্য করার সুযোগ রয়েছে সেটি আফ্রিকায় রয়েছে সেগুলোকে এক্সপ্লোর করতে হবে এবং সবার সাথে সম্পর্কটা আরও গভীর করতে হবে আর চ্যালেঞ্জ কাজ করতে গেলে সামনের চ্যালেঞ্জ নানা চ্যালেঞ্জ আসবে তখন আমরা সেগুলোকে মোকাবেলা করব এর আগে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে দায়িত্ব বুঝিয়ে বিদায় নেন ড হাসান মাহমুদ অসত্য অপপ্রচারকে কিভাবে জবাব দিতে আওতায় আনা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়েও আগামী দিনে কাজ করতে চায় ইন্দাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো হবে বলে জানিয়েছেন নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম টিটু কোনো সিন্ডিকেট থাকবে না উল্লেখ করে তিনি জানান মজুতদাররা যত শক্তিশালী হোক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে অন্যদিকে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন খাতে সংশোধন আনার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন সচিবালয়ে এসব কথা বলেন তারা রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল নির্বাচনের পর আবারও সরগরম সচিবালয় প্রথম কর্মদিবসেই কাজে যোগ দেন বেশিরভাগ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তবে কৌতূহল বেশি ছিল নতুনদের নিয়ে এবার বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন টাঙ্গাইল ছয় আসনের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু যিনি নিজেও ব্যবসায়ী ছিলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চান তিনি এই বছরের শুরু থেকে আমরা স্মার্ট বাজার সিস্টেম ভোক্তা থেকে উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা আমদানিকারক থেকে ভোক্তা এর মধ্যে জানি কোনো ইন্টারাপশন না থাকে আজকে দর দামটাকে ইন্ডেক্সের বেস ধরে আমরা এটা মনিটর করব যে আমাদের দাম ওভারঅল মানে অ্যাক্রস দ্য ইন্ডেক্স কমতেছে না বাড়তেছে তাহলে আমাদের সফলতা বা ব্যর্থতা আমরা নির্ণয় করতে পারবো আমি কোনো ব্যবসার সাথে এখন যুক্ত না যুক্ত থাকব না ব্যবসায়ীরা আমাদের জন্য আগের মন্ত্রীরাও দায়িত্ব নিয়ে একই ধরনের কথা বলেছিলেন কিন্তু বাজারে তার খুব একটা প্রতিফলন ঘটেনি তবে এবার শক্ত হাতে পরিবর্তন করে দেখাতে চান নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী কেউ কোনো কাজচারি করার চেষ্টা করছে সেটা আমরা শক্ত হাতে দমন করব বিশেষ করে মজুতদারি আমরা দেখি যে রমজান আসলেই কিছু ব্যবসায়ী আমি ব্যবসায়ী বলবো না তাদেরকে অসাধু কিছু গোষ্ঠী যারা ব্যবসার নামে এই অপকর্মগুলি করে এই মজুতদারিটাকে আমরা শক্ত হাতে দমন করব বাংলাদেশে কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না কোনো ব্যবসায়ী তার মানে ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির মাধ্যমে ব্যবসা করতে হবে এবং আমার এটা এনশিওর করব অর্থনীতিকে ইতিবাচক ধারায় ফিরিয়ে আনতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা বলেন নতুন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী চ্যালেঞ্জ তো আমরা সবাই জানি এখন এগুলোকে সমাধান করতে হবে তবে অবস্থা তো আপনি শুনলেন তো আমি কালকে অর্থমন্ত্রী হলাম আজকে সব সমাধান করে দেবো এরকম হবে एबारे सांत्रिस सदस्य मंत्रिसभाय नतून मुख उन्नीस जन नतून सरकार नतून मंत्रिसभा नतून आशा मंत्री प्रतिमंत्री तर उच्चाशा तब एसब शुद्ध कथा नय वास्तवयन जनगण के एमटाई प्रत्याशा महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला सचिवालय ढाका স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি শূন্যে নামিয়ে এনে প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন অন্যদিকে নতুন কারিকুলামে দুর্বলতা থাকলে তা সংশোধন করার কথা জানিয়েছেন নয়া শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী প্রয়োজনে মূল্যায়নেও পরিবর্তন আনার কথা বলেন তিনি শপথ নেওয়ার পর প্রথম কার্য দিবসে এসব কথা বলেন মন্ত্রীরা ফজলে রাব্বির রিপোর্ট নতুন সরকার নতুন মন্ত্রী পরিষদ প্রথম কর্মদিবস মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের পদ চালানোর মুখর সচিবালয়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী হওয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন সময়মতো দপ্তরে এসে অধীনস্থদের জানিয়ে দিলেন কর্মপরিকল্পনা বললেন 
স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি মেনে নেবেন না তিনি আমার প্রথম কাজ যেটা হবে আমি প্রত্যেকটা হাসপাতাল ভিজিট করব আমি যাব শুধু বাংলার ঢাকা শহরে না কিন্তু টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এবং শুধু যে চিটাগাং শহরে যাব না আমি গ্রামেও যাব সেই লক্ষ্যে প্রথমে গিয়ে আমি দেখতে হবে নিজে যে কি কি প্রবলেম আছে তাদের সবার সঙ্গে কথা বলে তারপরে এই এই কাজটা আমি একদম প্রথমেই করব শিক্ষা উপমন্ত্রী থেকে পূর্ণ মন্ত্রী হয়েছেন মহিবুল হাসান চৌধুরী সচিবালয়ে পৌঁছলে তাকে ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা প্রশ্ন পূরণ শিক্ষা কারিকুলাম তিনি বললেন পাঠক্রমে দুর্বলতা থাকলে তা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে কারিকুলাম আছে কারিকুলাম নিয়ে কাজ হয়েছে কারিকুলামটাও তো হঠাৎ করে আসেনি সেটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক সে আলোচনার সমালোচনাগুলোকে মাথায় রেখেই সেখানে দুর্বলতা থাকলে সেখানে সমস্যা থাকলে মূল্যায়নের জায়গায় একটা আলোচনা আছে সেই মূল্যায়নটা যাতে এমন না হয় যাতে সেটা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে না পরিণত হয় সেগুলোকে আমরা বিবেচনা করেই আমরা আগামী দিনগুলোতে কাজ করি একটি প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ এই স্মার্ট দেশের অর্থনীতি সমাজ সরকার এবং নাগরিক হবে স্মার্ট আর এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সুশাসন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আবারও সেই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেন নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেই দায়িত্ব পালনের কথা জোর দিয়ে বলেছেন দীর্ঘ বিরতি দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নেওয়া বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী সাত দিনের মধ্যে আমরা পরবর্তী একশো দিনে কি করব আমরা সেটা করব আমাদের একশো দিনের একটা ফোকাস থাকবে বায়ু দূষণ সেটা আমাদের একটা অন্যতম প্রায়োরিটি তারপরে পলিথিনের যে বিষয়টা আছে বিশেষ করে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক সেটাকে আমরা কিভাবে হ্রাস করব সেটা আছে দূষণের তো সার্বিক একটা বিষয় আছে। অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রিসভায় ছাব্বিশ জন মন্ত্রী ও এগারো জন প্রতিমন্ত্রীর প্রায় সব সদস্যই বলেছেন নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নী হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা খতনার সময় শিশু আয়ানের মৃত্যু ও লাইসেন্স না থাকা সহ নানা ও অনিয়মের অভিযোগে রাজধানীর বাড্ডায় অবস্থিত ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সন্ধ্যায় অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ বিভাগের পরিচালক ডাক্তার আবু হোসেন মোহাম্মদ মইনুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেন এর আগে গত একত্রিশে ডিসেম্বর শূন্যতে খতনার জন্য পাঁচ বছরের আয়ানকে হাসপাতালটিতে নিয়ে যায় তার পরিবার সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরিবারের অনুমতি না নিয়ে তার শরীরে অ্যানেসথিসিয়া দিলে সাত দিন লাইফ সাপোর্টে থেকে শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আমরা মনে পিতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালকের নেতৃত্বে একটি টিম সাতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করে পরিদর্শনকালে তারা কোন প্রকার বৈধ লাইসেন্স দেখাতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন ডেটাবেস পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নামে কোনো আবেদনের করা হয় নাই এ কারণে আবেদন বিহীন থাকার কারণে সাতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তার সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং এ ব্যাপারে মহাপরিচালক মহোদয় তার নির্দেশে আদেশ জারি করা হয়েছে তেজগাঁওয়ের মোল্লাবাড়ি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেই ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রোববার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের পোড়া বস্তি পরিদর্শন করে তিনি জানান স্থানীয় কাউন্সিলরের সহযোগিতায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করা হচ্ছে গত শনিবার ভোরে মোল্লাবাড়ি বস্তিতে আগুনের ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয় পুড়ে ছাই হয়ে যায় অন্তত তিনশো ঘর বাড়ি আসলে একটা মর্মান্তিক দৃশ্য আমি দেখলাম যে পুড়ে গেছে মানুষগুলি অসহায় হয়ে গিয়েছে যা ছিল তা সব পুড়ে গিয়েছে লোকাল কাউন্সিলার সফিউল্লাহ সফিদ অলরেডি মানে ইয়ে নিয়েছে এখানে তিনশোটি পরিবার এখানে বসবাস করত তাদের সবাই পুড়ে গিয়েছে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের কম্বল এবং মানে কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা করেছে আপাতত থাকার মতো কোনো রকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আমরা এটাকে আরও সুন্দর ব্যবস্থা করব 
সংসদ সদস্যদের নৈতিকতা ঠিক থাকলে চাঁদাবাজি সহ সব অবৈধ কাজ বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল ইসলাম সুমন ইস্পাহানি মির্জাপুর ইলেকশন আওয়ার আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন অপরদিকে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত দেশ করতে সরকার ও নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদ জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট অনুষ্ঠানের শুরুতেই ব্যারিস্টার সুমন কে নিয়ে নানা আলোচিত বিষয় সহ ভোটে হ্যাভিওয়েট প্রার্থীকে হারানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় আপনি পরিবেশ ক্ষতি করবেন না আপনাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না যে আমি এমপি হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত কিন্তু কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি তারপর শুনলাম সিএনজি চাঁদা নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এ সময় দ্রব্য মূল্য ক্রয় ক্ষমতায় রেখে জনগণের মধ্যে স্বস্তি বজায় রাখার তাগিদ দেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আমরা দেশের দুর্নীতি অনিয়ম আমাদের যে ধরনের অর্থ পাচার আমাদের যে ব্যাংকিং খাতের যে অপসংস্কৃতি রয়েছে এগুলো সবগুলোকে প্রতিহত করতে চাই এবং সেগুলোকে প্রতিহত করবার জন্য আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে যদি একজন করে ব্যারিস্টার সুমন জন্মগ্রহণ করে একজন প্রতিবাদী সুমন জন্মগ্রহণ করে তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের এই সমাজকে আমাদের যে অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে সেগুলিকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো নির্বাচনে বিএনপির অংশ না নেয়া সংসদে বিরোধী দল নির্বাচনের পদ্ধতি প্রসঙ্গেও আলোচনা হয় অনুষ্ঠানে ফুটবলটা সারা বাংলাদেশ মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে আকিজ গ্রুপের লোগো নকল করে বিড়ি বিক্রি করছে একটি চক্র প্রতারক চক্রটিকে হাতে নাতে ধরার পর তাদের হামলার শিকার হয়েছেন কোম্পানিটির এরিয়া ইনচার্জ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি মেহরাজ উদ্দিন রবিনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে আরও জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান বিষয়টি জেনে এ কাজে বাধা দেয় কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজারের উপর হামলা চালায় ওই চক্রের শাহজাহান খালেক জসিম সহ অন্য সদস্যরা এতে রফিকুল ইসলাম গুরুতর আহত হন পরে তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ ঘটনায় রামগতি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় তারা ফুর উপভাবে আমাকে ধরিয়া দিনের একটা সময় দেশি অস্ত্র দিয়া লাঠি দিয়া আমাকে এলোফাতারি মারদের করে করে আমার মাথা হাঁটা অজ্ঞানে ফরিয়া যায় আমার থেকে অফিসের টাকা ছিল দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা টাকাগুলো নিয়ে যায় এদিকে হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে রামগতিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা কর্মীরা বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধনে গোলাম মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কুমিল্লা বিভাগীয় সভাপতি ফজলুল হক চাঁদপুর বিভাগের সভাপতি আতিকুর রহমান বক্তারা হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান এই সন্ত্রাসীরা বারবার হুমকি দেওয়ার কারণে এখন আমরা মাঠে কিভাবে কাজ করব সেইটা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত আছি হত্যার উদ্দেশ্যে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখেছে যারা হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে আঘাত করেছে আমি এই এই আঘাতের সুস্থ তদন্ত এবং বিচার চাই এ বিষয়ে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রামগতি থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মোসলে উদ্দিন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাকরাইন উৎসব সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এই উৎসবের মধ্য দিয়ে নির্বাচন বর্জনকারী সাম্প্রদায়িক শক্তিরা পরাজিত হবে বলেও জানান তিনি রাজধানীর ধূপখোলা মাঠে উৎসবের উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন মেয়র এ সময় কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী শাকরাইন উৎসব প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন শেখ ফজলে নূর তাপস আজকের এই উৎসব কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎসব শুধু এই উৎসবের মাধ্যমেও তাদেরকে পরাজিত যে আমরা তারা জাতীয় নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে এবং আমাদের চেতনাতেও তারা পরাজিত হবে এবার থাকছে আন্তর্জাতিক সংবাদ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছে ক্ষমতাসীন চীন বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি স্থানীয় সময় শনিবার দেশটিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডিপিপির প্রার্থী উইলিয়াম লাই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম চীন বিরোধী নেতা হিসেবেও পরিচিত যদিও তাকে ভোট না দেওয়ার জন্য নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছিল তাইওয়ানকে নিজেদের অঞ্চল দাবি করা চীন এবারের নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসলো দলটি লাই নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলেন তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাইওয়ান প্রণালীর স্থিতিশীলতা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবেন আর এবারে থাকছে পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য পেতে কয়েকটি খেলাকে প্রাধান্য দিয়ে তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা করতে চান সদ্য দায়িত্ব পাওয়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত নাজমুল হাসান আরও জানান শুধু স্টেডিয়াম নয় সবাইকে খেলার সুযোগ করে দিতে মাঠ তৈরিতে আগ্রহী তিনি আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিকেট ফুটবল হকি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের দেয়া ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত হন দেশের নতুন যুব ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন পরে সংবাদ সম্মেলনে ক্রীড়া মন্ত্রী জানান দেশে অনেক ভালো মানের খেলোয়াড় আছে সবকিছু বিশ্বকাপের টার্গেট নিয়ে করলে হবে না আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য পেতে কয়েকটি খেলাকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা করতে চান তিনি সব খেলায় আমরা বিশ্বকাপ খেলার মতো খেলব এটা আশা করাটাও ঠিক হবে না সো আমি মনে করি যে ফার্স্ট আমাদের অবজেক্টিভটা ঠিক করতে হবে তিন বছরের একটা টার্গেট নিয়ে দেখতে হবে যে আসলে আমরা ওগুলাকে এখন যে জায়গায় আছে তার থেকে উপরে উঠাতে পারি কি না যে কোনো খেলায় সাফল্য পেতে হলে খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে তাই শুধু স্টেডিয়াম নয় মাঠ তৈরির দিকে মনোযোগী হতে চান যুব ক্রীড়া মন্ত্রী আমি কিন্তু স্টেডিয়ামের পক্ষে না আমার আমি সব সময় খেলার মাঠের পক্ষে আমাদের খেলার মাঠের খুব অভাব স্টেডিয়ামের অভাব যে নাই তা না কিন্তু সব জায়গায় আমার স্টেডিয়াম দরকারও না সেটাতে বাউন্ডারি ওয়াল থাকুক না না থাকুক সেটাই আমার আপত্তি নেই বাট ইট শুড বি ওপেন ফর অল যুব ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন জানান বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময় কিন্তু নানা বাধ্যবাধকতার কারণে মেয়াদ শেষের আগে দায়িত্ব ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না আন্দোলনের নামে যারা সহিংসতা করেছে তাদের কোনো ছাড় নেই কোটালিপাড়ায় বললেন প্রধানমন্ত্রী হুকুমদাতাদেরও খুঁজে বের করা হবে সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের কোনো চাপ নিয়ে জানালেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসন মাহমুদ পূর্ব পশ্চিম সবার সাথে থাকবে সুসম্পর্ক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো হবে বললেন নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন খাতে আনা হবে সংশোধন জানালেন অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি শূন্যে নামিয়ে আনা হবে জানালেন নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার শামন্ত লাল সেন কারিকুলামে দুর্বলতা থাকলে সংশোধন করা হবে বললেন নয়া শিক্ষামন্ত্রী 
এবং রাজধানীতে খতনা সময় শিশু আয়ানের মৃত্যু লাইসেন্স না থাকায় পাড্ডার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আর এই ছিল এখন কর্মত রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে